。师傅，女儿，你干什么去了？我练功去了。练功去了？哼，是不是又在偷偷练什么鹰爪功？你还去了竹林深处？是不是又去见了什么人，练那个下三滥的招式？我没有啊，师傅。你没有。女儿，我真的不希望你练跟八极拳不相关的功夫。咱们是练武之人，心里边要有个准则。学武是为了防身，如果你总是练这些阴招，你自然而然就会带出来的呀。师傅，我觉得你是在偏袒自己的功夫。就算我用出那些招式，那又怎么样呢？你，你这是什么话呀？啊！这练武就像火一样，火能救人，也能毁人。你再这么不听劝告，迟早会走火入魔的。师傅，不是我偏激，我也想让我的功夫更上一层啊。可您，又不把拳谱传给我。拳谱。咱们家从来就没有过什么拳谱啊，那朱飘逸手上的拳谱又是怎么回事呢？哦，你就把拳谱传给他，不传给我啊？师傅，在你眼里我到底算什么吗？你，你简直是一派胡言！你，你越来越不像话了。大金和七，罚你，罚你在这个练功场蹲十天马步。哼！师哥，这么热的天，你歇会儿吧。师傅不理解我，但师傅的惩罚我一定要完成。哎呀，你就别犯傻了，快跟我回去，跟我爹说说。哎呀，你不去，我去，我去找他说理去。爹，你为什么要惩罚师哥？哼，因为他还在练邪功，他不仅不听劝，反而目中无人，鬼迷心窍。您肯定是误会他了，师哥他现在已经不练鹰爪功了。我误会他？你没听见他顶撞我时候说的那些混账话？嗯，师哥，他怎么敢顶撞您呢？我想他肯定是因为心里不太舒服，所以对您说话莽撞了一点。闺女啊，我知道你护着他，是因为你喜欢他。这些爹都不反对。可是闺女，你知道宁儿现在变成什么样了吗？他的心性变得简直是另外一个人。你让我怎么放心把你交给他呀？我不管他变成什么样的人，他在我心中啊，始终都是我欣赏崇拜的诗歌。而且我不管他用什么方法精进武艺，我就是喜欢他。他的初衷也是好的呀，爹，您就原谅他吧。哎呀，爹，我求求您了，您就不要再惩罚师哥了。闺女呀、啊，我看着你俩长大，你俩的感情，爹心里清楚。爹也希望你能有个好归宿。可是马宁儿，她顶撞我也就算了。他天天练那些邪功，天天见那些个不三不四的人，你说爹怎么能把你交给一个我不放心的人呢？我不管，我就是相信他。哼！你我们到了。今天能来这里的，都是在上海滩非富即贵的人，所以你要注意自己的言行
。不过，只要按照我教你的去做，不会有任何问题的。这些有钱人的 party 总是特别热闹，不会有人刻意注意你的，不用太紧张。Party 是什么意思啊 ？Party 呢，就是这些有钱人的聚会的意思。哦。好，我尽量不紧张吧。<笑>张天行已经到了。嗯，你怎么知道？停在那儿的就是他的车。嗯，这家会所其实每周都会举行 party， 如果你喜欢的话。他说他以前经常来玩，他叫我也常来。目的达到了，我们该走了。哦。韩小姐。你们两个怎么出来了？时间也不早了，我们就先回去了。好，那我派车送你们。哦，不用了，我没有车，他可以送我。是啊，我送他回去比较方便，多谢张将军美意。哦，那就有劳武林小姐了。呃，不知道两位明晚有没有时间？我想请你们吃顿饭。啊，真不巧，我明天晚上正好有事情，不好意思啊。那韩小姐呢？啊，哦，我有时间，我可以。好，那我明晚派车去通讯社接你。啊，好啊，谢谢。那我们就先走了。
。好，慢走。再见。再见。你看，我说过你能做到的。不过我刚刚发现一个很严重的问题，什么问题啊？你真的很迷人，讨厌。谢谢，韩小姐，请您稍等片刻，将军正在处理公务，一会儿就下来。好，谢谢您。嗯这幅田园合奏是我在慈善拍卖会上拍来的，喜欢吗？意境非常的美。这是乔尔乔内晚期的一幅油画作品，实际上最后是由提香韦切利奥完成。这幅作品展示了一幕人神心灵交流的环境，也体现了当时的人们对于美的追求和向往。这样的艺术处理，不是为了体现肉体的感官刺激。而是为了表现具有生命力的肉体和纯洁的心灵完美的统一。这种具有人文精神的美，恰好就是文艺复兴时期美的典范。真没想到韩小姐对于油画这么有研究啊！一点点。在充满阳光的乡村生活当中，两位衣着华丽的年轻音乐家和两个体态丰满的女神。沉浸在音乐当中，将人引入一种恬静的诗意境界，宛如一首人生颂歌，赞扬世俗生活中人性、人情和美的意境。画面将具有生命力的田园风光与和谐的人体，完美的结合在了一起。这些书你都看过吗？看过，而且每一部分不止看过一遍。《双城记》，一个最好的时代，也是最糟糕的时代。那是智慧的年头，那是愚昧的年头，那是信仰的时期，那是怀疑的时期。这本书你看了几遍？呃，就一遍，一遍就记得了。对啊，美妙的诗句总是会让人过目不忘的，不是吗？当然了，我最喜欢的还是莎士比亚，尤其这本《罗密欧与朱丽叶》。这本书简直就是我的宝贝，当时我托了好多好多人才买到，而且还是英文的原装版。这本书讲述了一个凄惨悲凉的爱情故事。韩小姐，韩小姐，啊，对不起，你刚说什么？呃，没什么。嗯，如果你方便的话，我想请你吃个饭。哦，好。
吃了饭出来走走，挺舒服的。对啊，而且饭后多运动一下，其实对身体好的。啊。嗯，怎么了？啊，呃，鞋有点挤脚。你平时不怎么穿高跟鞋的吧？哦，平时穿的挺少的。来，你要干嘛？把鞋脱了呀，不然会容易把脚挤坏的。试一下。另一只，现在怎么样？解放了，感觉舒服多了吧？嗯，舒服多了。走吧，走啊，我自己拿吧。没关系，我来好了。嗯，谢谢啊。没事。今天晚上的晚餐，今天我很开心。开心就好，不用这么客气。嗯，那我上去了。拜拜，早点休息。嗯，我的鞋。啊，抱歉。<笑>谢谢。拜拜。拜拜。帮我去查一下他的身份，尽快。是。开车。小姨啊，你是我们太极门的骄傲啊！师傅，如果没有您的栽培，我也不会赢得这个比赛。这是你自己努力的回报，不要谦虚了。啊，师傅，你什么时候再教我别的？我想快点变得强大。不要给自己增加那么大的压力，要循序渐进。啊，我明白。那师傅，我先回房了。他还是忘不了报仇。我还以为他会开心一阵子呢想到办法了没有？办法？哼，连尹啸天都在太极门栽跟头，哪那么容易？自从尹啸天受伤之后，我们行动全靠那个马宁儿，这样下去也不是办法。哎，尹啸天和雪莲之前私底下找马宁儿，他们要是甩开我们，单独行动
把龙头杖私吞了怎么办？这也正是我担心的地方。如果队长真那么想，那咱们可就白忙活了。我们不能坐以待毙，干脆干脆我们自己干。我正有此意，东西我都准备好了。嗯，这什么呀？这是五毒散，只要我能潜入太极门，在井水和饭菜里下毒，毒死太极门的人，龙头杖岂不唾手可得？放心吧，没人跟踪我。怎么了？找我有什么事？别紧张，我是来帮你的。帮我？武林大会都已经结束这么久了，你们迟迟不肯行动，你们到底有什么计划？别急，先帮我一个忙，和殷啸天没有关系。好吧。你说，要我帮你什么忙？帮我杀了毒蝎。毒蝎？你们不是一伙的吗？少废话！你是杀，还是不杀？那殷啸天知道了怎么办？我不说，谁会知道？毒蝎准备偷偷潜入太极门去下毒。到时候你们太极门的人都会死。你不怕把这件事情告诉殷小天，揭发你？你是个聪明人。现在你师父已经开始怀疑你。如果你在这个时候杀了毒蝎，那就是大功一件。他们还会怀疑你吗？再说了。就算你告诉了殷啸天，你觉得他是会信你，还是会信我这个跟了他十几年的人？哇，你这招够毒的！这不叫毒，这叫智慧。我帮你报仇，还能让你全身而退，怎么样？干不干？哼<笑>。我若是不答应你，我恐怕走不出这片树林了吧。马宁儿，你确实是个聪明人。我知道，你不想一直给殷啸天当傀儡。如果你有顾虑，我不为难你，我还是会把毒蝎的计划告诉你。这五毒散管不管用啊？太极门上上下下，可是有好几百号人呢、啊。这五毒散再配上决明草，就是天底下最毒的东西。这种药毒性最强，吃到胃里不会有什么反应，直到进入小肠才会被吸收。这个时候再吃什么解药都没用。从毒发到死亡，只需短短四分钟。嗯，那你准备怎么潜入太极门？太极门的伙夫每天早上都去镇上挑选食材，我就伪装成送菜的，不仅能进入太极门，还能直接进到太极门的厨房里。兄弟，小心点儿，放心吧。这个要吧，把这个给我装上。好。给你拿的都是好的，你看这些啊,啊，一会儿你派人给我送过去。这路啊，你知道吧？知道，太极门我都去过好几次了。行，先送五条鱼，要大个的。好嘞，包在我身上。快点，你。哎。
。哎，啊，送菜的。啊，君爷，怎么没见过你啊？哦，我是他亲戚，他今天脚崴了，我来替他一天。哎，行，进去别到处乱跑啊！送完菜赶紧出来。是，去吧。知道。你怎么闯进来了？哼，我自然有我的办法。哎呀，这边太危险，来，跟我来，来呀！快！马尼尔，你这个叛徒！叛徒？你太天真了吧！我从来都不是你们的人，真的以为我会帮你们吗？我跟尹小天只是互相利用而已啊！马尼尔，我求你放过我！宝藏，分你一半儿。杜鑫，殷啸天是我的妻子，你是殷啸天的妻子，你没有资格跟我谈条件。啊啊啊啊啊、来人呐！殷啸天被人闯进来了，怎么回事？女儿，没事吧你？师傅，我没事。爹，咱们太极门如此的森严，没想到这殷啸天还能派人混进来，实在是太危险了。是，陈掌门，我看到这个混蛋潜入太极门，我就偷偷的跟着他，没想到被他发现之后，他就拿刀子想要杀我。我为了自保，就跟他打了起来。我原本想抓个活的，但他不甘心，我没办法，只好夺过刀，把他给杀了。哎呀！原来他们是投毒的，这殷啸天真是卑鄙无耻！你马上通知大家，不要吃今天的食物，还有这里的水，要仔细检查每一个角落。快去！是爹。你们听着，倒掉今天所有的食物跟水，连牲畜也不要吃这里的饲料。听到了吗？是。宁儿，为师之前真是错怪你了。要不是你及时发现，后果真是不堪设想啊！师傅，没事，我做了我该做的，只要大家没事就好。宁儿，马大哥，你刚刚真厉害啊！哎，那招怎么来着？马大哥，什么时候能教教我？以后有机会的时候。真厉害，我太佩服了，太厉害了，这招真棒！那些坏人，真是妖。举手之劳而已，你至于这么耀武扬威的吗？师哥，师傅，爹，我就说嘛，师哥他一心都是为了大家好，你看这次他救了所有人的命，他真是个大英雄。哪里啊？能除掉恶人，对我来说也是报仇吗？只要大家没事就好。宁儿，师傅真的替你高兴了，也为我的行为感到惭愧啊。没有，师傅，都是我不好，没能向你解释清楚。好了好了，现在误会啊都解开了。我们啊，以后还是不能掉以轻心呐、啊，还是要继续保持警惕。今天发生的事啊，殷小天，他们绝不会善罢甘休的
嗯，来了。毒蝎怎么还没来？毒蝎被陈庆元给杀了。嗯，怎么回事？今天毒蝎潜入太极门去下毒，被陈庆元发现是你们的人，当场就把他给杀了。哼，怎么可能？毒蝎行事一向小心。怎么会被轻易发现？啊，你知道这件事儿？我怎么知道？我是说，毒蝎武功那么好，怎么会被发现、啊？太极门那么多人，如果潜入太极门那么容易的话，我们早就动手了。也不知道是谁，给毒蝎出了这么笨的主意。还真不知道是什么阴谋呢。哼，你少废话，什么阴谋不阴谋的？毒蝎这边刚死。你就开始污蔑他，好狠毒的女人！别吵了，毒蝎贪功心切，瞒着我私自行动，才搭上了性命。我告诉你们，今后谁要是再私自行动，我绝不留情。想什么呢？想的这么入神。哦，哎，你不会又在想报仇的事情吧？哎，兄弟，啊，这已经过去的事情了，就让它过去吧。现在已经无可挽回了，何必再苦苦折磨自己呢？是不是？放下执念，珍惜眼前人。喂，你不要误会啊。我说的眼前人不是我自己，哥，飘逸哥，眼前人来了。哎，飘逸哥，吃点东西吧。哦，谢谢。哎呀，有些人呐，要对他自己哥哥这么体贴，那就好喽。可以啊，你觉得我妹妹怎么样？哥，怎么有吃的都堵不住你的嘴啊？飘逸哥，你这次代表我们太极门参加武林大会拿到冠军，真是为我们争气啊！啊，多亏有你们的帮助，我的武功才能够进步那么快，身体才能恢复的这么好。如果没有你们的话，我真的不知道我能不能撑到现在。哎，你看你又来了，哎呀！马宁现在已经把殷啸天的另一个手下给杀了，他们的实力已经削减了一半，谅他们也不敢再过来了。虽然他们的实力没有以前强，但是殷啸天是誓不罢休的那种人，我们还是要小心点。那怕什么呀？我现在的手臂也好的差不多了，他们要敢来，你我联手，一定把他们打个落花流水。说的好像你很会打一样。嘿。那个小丫头片子，你忘了上回要不是我的话，你你你你你什么呀？上次就是因为你，我差点嫁给冉旭了，你还敢说？赶紧回去好好休息去吧你。好，好，好，那个小丫头片子不知好歹是不是？以后再也不帮你了。哼，哼，好小气啊！爹，我发现自从师哥杀了毒蝎之后，你的心里啊轻松多了。哈哈哈哈哈！宁儿最近的武功的确是精进了不少啊。以前他练那些歪门邪道的功夫，我真的很担心。他的心术不正。现在他杀了毒蝎，至少证明他还是有一些基本的是非观念的。这点我很欣慰啊。以后我们只要看管好他，不能让他再犯同样的错误。嗯，是啊。我就一直相信师哥绝对不会做什么坏事的。您看现在，大家都把他当大英雄看了。他只是杀了殷啸天的一个手下，哈，这外面还有殷啸天呢。兵家常说，轻敌输一半。我们目前还不知道他下一步的阴谋，所以，我们绝不能掉以轻心。嗯。
。不过现在您总不会再怀疑师哥了吧？爹，您是从小看他长大的，您怎么会怀疑他的为人呢？<笑>这孩子真是没大没小的。他是我的徒弟呀、啊，我知道。宁儿呢，心里面有点不平衡，做事有点急于求成。可是爹，比谁都疼他，比谁。都希望他过得好，我就知道爹最疼的就是我和师哥了。<笑>爹，来喝茶。好，嗯，喝茶。呀、嗯！队长息怒，毒蝎他这是咎由自取。只是我们现在人手紧张，下一步更加困难了。那还用说？队长。我有一个办法，快说！我们可以向张大帅请求援兵，等到援兵一到，我们马上杀入太极门。嘿呀，事没办成又请援兵，张大帅肯定不会高兴的。哼，哎，队长，只要能拿到龙头杖，张大帅又怎么会怪我们呢？也只能这样了。你去找雪莲。让他给张大帅发电报，派兵增援，你一定要强攻太极门。是。队长要你发电报，向张大帅求助。好。我写的不够好吗？写的有理有据，将形势分析的十分透彻。可是，那你为什么还皱着眉头啊？你写的太过真实了，我担心他们会对你产生排斥。你的目的是要获得张天行的好感，而不是真的当一个记者。我知道，可是，事实就是这样啊。而且我这么做也是为了还原一个真实记者的身份。我只有做的越像。才越不容易被张天行识破，不是吗？你说的很对，但是你要记住，你的使命是刺杀张林海。你在文章中直接控诉他们的罪行，真把他们得罪了，还怎么接近他们？哦，也是啊，你说的有道理。行，那我马上就改。刺杀张林海的计划进展如何？我打算先从张天行入手，通过他来接触张林海，然后找机会下手。张天行对柳迎春很有好感，我认为鱼儿已经上钩。可从张天行的履历来看，他并非是一个平庸之辈。张天行的确是个人才，不过自古英雄难过美人关。哥哥的意思是。
，将军，我已经调查过了，这个韩立雪的确是和平通讯社的记者，还发表过不少的评论。另外，属下还调查了人口档案处和各入境处，都没有发现什么可疑之处。好，辛苦了，你出去吧。是。武林姐，找我什么事啊？这两天有人在秘密调查你的身份，是张天行的人。张天行的人，难道他开始怀疑我了？不过你放心，我早就料到会是这样，一切都已经处理好了，不会有任何问题。张天行调查你，不是因为你可疑，而是出于习惯。张林海那帮人做事情一向谨慎小心，免不了要经过一番调查，才能让你继续接近。那也就是说，张天行调查我，不是因为怀疑我，而是想进一步的接近我。没错，张天行是因为对你感兴趣，所以他才想了解你。排除你的危险性，他才能跟你进一步发展。哦，明白了。照这样下去，你很快就可以获得张天行的信任，接近张林海就指日可待。加油！我已经迫不及待了。将军，这是韩立雪新出的新闻报道。将军。您这是？没什么，我觉得韩立雪这篇报道写的特别好。对，这样帮我订一个餐厅，我要请韩立雪吃饭。是。哥，嗯，也许可能有一点冒昧，但是我是真的很想采访他。可以啊，如果有时间的话，我可以帮你安排试试看。真的？呃，那真是太谢谢你了。别这么客气，等我安排好了通知你。好，谢谢。呃，那个，嗯，我可以请你跳支舞吗？嗯、呃，怎么，不会？会倒是会，就是不太熟。没人陪你练，怎么能熟呢对不起啊，没关系。哎，呃，对不起啊，没关系，来。没关系，再来。
大帅，殷小天的电报。混账！一群废物！去把张天行给我叫来。是。凶的，呵，哎呦，我这脚，呵。哥，这么晚找我是出了什么事吗？那个，呃，是这样，有几个乱党，偷了属于咱们的东西，逃到了河南陈家沟。负责督办此事的殷队长，他屡次办事不利，哥想让你带一队人。去协助殷小天夺回此物。河南，河南陈家沟是郑世康的地盘，如果我们贸然出兵，不太合适吧？哎，你以为我不知道啊？要不是殷小天办事不利，我也不会让你去啊。那好，那我先去准备一下，马上动身。好，速去速回，注意安全啊！哎。哎，想什么呢？我在想，张天行已经答应了，我们要用什么武器去刺杀张林海？张天行已经答应了。嗯，他有说什么时间吗？还没说，但他说了，有时间就会安排我和张林海见面。稍安勿躁，既然他已经说出这个话了，我们要做的就是耐心等待，静观其变。嗯。韩小姐。啊，李副官，你怎么来了？韩小姐，是将军让我来告诉你。这几天他要出去执行一个紧急任务，等他回来后再联系你。哦，这样啊，那他去哪儿了？这，属下不便奉告，只有等他回来后，您亲自问他。哦，好啊，我明白了，谢谢你啊。在下告辞。嗯、他怎么偏偏在这个时候出去执行任务啊？现在我们也没有别的办法。只能等他回来再找机会了。好功夫！哎呀，好功夫啊，好功夫！啊，宁儿，那天你是怎么打败那个毒蝎的
，用的是哪一招啊？你给我练练看看呗。好啊，真的想看看吗？何止是想看看，我还想跟你切磋切磋呢。师傅，如风，你没事吧？我没事，梁叔。宁儿，你真是无药可救了。你跟我说老实话，在哪儿学的？嗯，这招是殷孝天偷袭朱家的时候我看到的，我就招猫画虎学下来了。师傅，我想用这个招式为我父亲报仇，又拿报仇来当借口狡辩，八极拳就不能报仇吗？你刚才运用的那么熟练，你还说你是照猫画虎学的，一定是你平日里经常练习所致。你不仅练习了这些下三滥的阴招，还学会了欺瞒师傅，你真是越来越不像话了。我警告你，这是最后一次。再让我看见你练这些下三滥的功夫，我就把你逐出师门。师傅，为什么我们不能用这个招式去报仇呢？这都什么年代了，招式还分正邪、强弱的吗？哦，邪恶的人用的就是邪招。那如果殷孝天用的是八极拳，师傅是不是不让我练八极拳了？你，总之，我说不行就不行。小爱。你。